السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علیہ رسول الکریم اما بعد فاعوض بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی علم اللہ من سرح و رسول بالغیب ان اللہ قبی عزیز ناظرین کرام ہم آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز سماج کا سدھار کیسے اس کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آج کی نشست کا موضوع ہے حقوق النبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس سے پہلی والی نشست میں ہم حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں سماعت فرمایا جس میں یہ باتیں بتلائی گئیں امت محمدیہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر ایمان رکھنا ضروری ہے نمبر دو آپ کی اتباع لازمی ہے نمبر تین آپ کی اطاعت امت محمدیہ پر لازمی ہے نمبر چار نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا دفاع بھی لازمی آج کی اس نشست میں حقوق النبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بقیہ حقوق پر گفتگو کریں گے پہلا حق آج کی اس نشست کا آپ کی خدمت میں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ولی عالم اللہ من سور ہو و رسول ہو بالغیب ان اللہ قبی عزیز اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہ کون ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے بن دیکھے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کا اعلان کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کا مطلب کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرے گی اس کو ان لوگوں تک پہنچائے گی جو لوگ اس سے نا آشنا ہیں جنہیں اللہ کا مقام رسول کا مقام دین اسلام کا مقام قرآن مجید کے کیا حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں امت مسلمہ تک پہنچانا یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی دین اسلام کی مدد نصرت اور تائید ہے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ولتکم منکم امت يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون الله تبارك وتعالى نے بیان فرمایا تم میں ایک ایسی امت ہونا چاہیے جو لوگوں کو امر بالمعروف کرے نہیں عن المنکر کے کام کو انجام دے وہ قوم وہ جماعت وہ افراد اللہ کے نظر میں محبوب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے محبوب ہیں جو اس فریضے کو انجام دیتے ہیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مدد کا وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی نصرت اور تائید کا اعلان کیا جو لوگ دین اسلام کے تعاون میں اس کے دعوت و تبلیغ میں اس کو آگے بڑھانے میں دن و رات محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے ان خدمات کو قبول فرما ناظرین کرام دعوت و تبلیغ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا نام ہے اب یہ کام امت مسلمہ پر عائد ہو چکا ہے یعنی کہ آپ پر عائد ہو چکا ہے اگر آپ اس فریضے کو ادا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پوچھے جاؤ گے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو فلاح اور بہبودی حاصل کرنا چاہتے ہو اس فریضے کو انجام دینا تمام پر لازم ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے کرنے والوں کو خوشخبری دی بشارت دی اور کہا کہ اولا کہوم المفلحون یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں جو دعوت دین کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے دعوت دین کے لیے جب منتخب کیا اللہ کی اور اس کے رسول کی دین اسلام کی مدد کے لیے منتخب کیا انہوں نے اس فریضے کو پورا پورا ادا کیا انہوں نے اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچایا جو لوگ اس کے متمنی تھے پیاسے تھے اس بات کے منتظر تھے ہم تک قرآن کی صدائیں پہنچیں ہم تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور فرمودات پہنچیں حضرت صحابہ نے اس فریضے کو پورا کیا لوگوں کی ان امیدوں کو ان خواہشات کو پورا کیا اور ان تک برابر قرآن کی دعوت کو پہنچایا 
ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اذا ما تل انسان ان قطع عنہ عملہ الا من ثلاث انسان مر جاتا ہے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے جس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں جب تک اللہ نے اسے صحت دی جب تک اللہ تبارک و تعالی نے اسے تندرستی دے جب تک اللہ تبارک و تعالی نے اسے کام لینا چاہا برابر وہ کام کرتا رہا اور دعوت دین لوگوں تک پہنچاتا رہا قرآن مجید کی دعوت ان لوگوں تک پہنچاتا رہا جو لوگ چاہتے تھے کہ قرآن کی صدایاں ہمارے کانوں تک پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ایسے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے ان کے جانے کے بعد بھی ان کے نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا ان کی دعوت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو نیکیاں ان کے حق میں لکھی تھی ان کے مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگی بلکہ برابر یہ سلسلہ جاری رہے گا لوگ جو جو اس کے دعوت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے مرنے کے بعد اس کے شاگردوں سے اس کے مرنے کے بعد ان لوگوں سے جن لوگوں نے اس سے دین کا استفادہ کیا جن لوگوں نے اس سے قرآن و سنت کا استفادہ کیا اس کے جانے کے بعد بھی ان لوگوں کی کام سے عجر اس کو برابر ملتا رہے گا تو ناظرین کرام اس کام کو معمولی نہ سمجھے یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے سماج کا صدار ممکن ہے سماج کا صدار چاہتے ہو سماج کے اندر اصلاح چاہتے ہو چاہتے ہیں کہ سماج سے بگاڑ ختم ہو جائے سماج سے گندگیاں ختم ہو جائے سماج سے ہر قسم کی خرابیاں ختم ہو جائیں ناظرین کرام لازمی ہے دین اسلام کو عام کرنا ہوگا اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا کیونکہ تعلیمات ایسا نور ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ایسا نور ہے جو تمام قسم کی اندھیریوں کو ختم کرنے والا ہے جو تمام قسم کی اندھیریوں کو ختم کرنے والا ہے اور جہاں قرآن آتا ہے جہاں دعوت پہنچتی ہے وہاں کسی قسم کا اندھیرا نہیں رہتا جب اندھیرا نہیں رہتا تو یقیناً اس سماج کی اصلاح ہوتی ہے ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر چھٹا حق کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت کرتا ہے بیان فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخیدوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولہم منکم فاولائک هم الظالمون اے ایمان والو تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناو تم ان لوگوں کو اپنا رفیق نہ بناو تم ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو تم ان لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو نہ رکھو یا تم ان لوگوں کو اپنا دلی رفیق اپنا غم گسار نہ بناو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو نہ پسند کرتے ہیں جو قرآن مجید کی تعلیمات کو نہ پسند کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اپنی کامیابی نہیں سمجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تم ایسے لوگوں کی مدد نہ کرو تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہو کیونکہ تم مومن ہو تمہارا تعلق اسلام سے ہے تمہارا تعلق اللہ سے ہے تمہارا تعلق رسول سے ہے تمہارا تعلق جنت سے ہے تمہارا تعلق اقلاق حسنہ سے ہے تم اچھائیوں کے خوگر ہو تم اچھائیوں کو عام کرنے والے ہو لہذا جو برائیوں کے خوگر ہیں جو برائیوں سے محبت کرنے والے ہیں جو اللہ اس کے رسول سے اعراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں اے مومن ہو اگر تم سچے مومن ہو اے وہ لوگ ہو جو قرآن و سنت کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو ان لوگوں سے کنارے ہو جاؤ ان لوگوں سے دوری اختیار کرو جن کی دلوں میں کفر ہے اناد ہے بغض ہے خاص کر کے دین اسلام کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ لوگ گرچہ تمہارے ماں ہو یا تمہارے باپ ہوں تمہارے رشدار ہوں تمہارے اعزہ و اقربہ ہوں چاہے جو ہوں ان استحب الکفر علی ایمان اگر تم ان سے محبت کرتے ہو جو ہم سے محبت نہیں کرتے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اگر تمہیں ان کی دوستی پسند ہے اگر تمہیں ان کی محبت پسند ہے 
تو جاؤ ہم تمہیں انہی کے ساتھ کر دیتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہوگا ان کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہوگا وہی سلوک تمہارے ساتھ بھی ہوگا اس وقت ہم یہ نہیں دیکھیں گے تمہارا نام مسلمان نہ نام ہے اس وقت ہم یہ نہیں دیکھیں گے تم مسلمان کی اولاد ہو اس وقت ہم یہ نہیں دیکھیں گے تم قرآن و سنت پر صرف ایمان رکھنے کا دعویٰ دم برتے ہو ہمیں عمل مقصود ہے ہمیں قربانی مقصود ہے ہمیں جو چیزیں مقصود ہیں ہم جو چاہتے ہیں مومن اگر ان کو مقدم رکھتا ہے تو پھر یہ لوگ ہماری نصرت کے مستحق ہیں یہ لوگ ہمارے تائید کے مستحق ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے چلے جانے کے بعد بھی برابر انہیں اجر دے گا بدلہ دے گا اسلامی بھائیو اللہ اور اس کے رسول کی تائید اللہ اور اس کے رسول کی نصرت دین اسلام کی نصرت یہ بھی ہے کہ اس طرح سے ٹی وی چینلز اس طرح سے دعوتی پروگرام چلائے جائیں جس سے سماج کی اصلاح ہوتی ہے جس سے سماج کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے اس طرح کے دعوتی پروگرام کا چلانا دعوتی پروگرام کے چلانے والوں کے چلے جانے کے بعد نیکیوں کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے ان کے چلے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ برابر جاری و ساری رہے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آدمی اپنی زندگی میں دعوت دین کو لے کر اگر اس نے اچھے بیج کو بویا ہوگا اگر اس نے دعوتی سنٹر قائم کیے ہوں گے اگر اس نے دعوتی مراکز قائم کیے ہوں گے ان کے چلے جانے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ برابر جاری رہے گا ساری رہے گا برابر اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند کرتا رہے گا کیونکہ ان کی سوچ اور فکر میں سماج کی اصلاح کی فکر تھی ساتوہ حق امت محمدیہ پر کیا ہے ساتوہ حق امت محمدیہ پر یہ ہے اللہ کے دوستوں سے دوستی اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی چند باتیں رہ گئی ہیں پھر اس کو سنتے ہوئے آگے بڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا آپ کا دفاع کرنا اور دین اسلام کی مدد کرنا یہ شعائر اسلام میں سے ہے یہ اسلام سے محبت کرنے کا ایک ثبوت ہے آپ جانتے ہیں دو چھوٹے چھوٹے صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں کھڑے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کتنا بہتر ہوتا کتنا اچھا ہوتا کہ میرے آزو بازو میرے دائیں بائیں مضبوط نوجوان صحابہ کھڑے ہوتے لیکن اسی اسنا میں دونوں میں سے کسی نے کہا اے چچا جان آپ ہمیں ابو جہل کون ہے بتلا سکتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی میں نے بچوں سے پوچھا بیٹا ابو جہل سے تمہارا کیا لینا دینا ہے ابو جہل سے متعلق تمہارا یہ سوال کیوں ہے کتنا پیارا جواب تھا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا معصوم سے زبان تھی معصوم سے چہرہ تھا بچپن ضرور ان کا تھا لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا ان کا ایمان جوان تھا اس کی وجہ یہ حد درجہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دلوں میں محبت تھی اطاعت کا جہاں جذبہ تھا وہیں اتباع کا جذبہ تھا جہاں اطاعت کا جذبہ جہاں اتباع کا جذبہ وہیں پر آپ کے حق میں دفاع کا جذبہ وہیں پر ان لوگوں سے انتقام لینے کا جذبہ بھی جو جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں برا کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ذرا ہمیں بتلاؤ تو صحیح تمہیں اس کی ہی تناش کیوں ہیں تمہیں اس کا پیچھا کرنا کیوں ہیں تم اس سے کیا چاہتے ہو تم اس سے انتقام کیوں لینا چاہتے ہو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سوال کے جواب میں دونوں چھوٹے بچوں نے کہا چچا جان انہو یسوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خبر ملی ہے ہمیں خبر ملی ہے ہمیں اطلاع ملی ہے ہمیں اس بات کے علم ہوا ہے کہ یہ بدبخت جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گالیاں مکتا ہے جو پیارے نبی کو گالی دے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے یا تو وہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے اس کا قتل ہو یا ہم اس کے ہاتھوں قتل ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی تعلق سے بیان فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنہ 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اس آيات مباركة میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے صفات بیان فرمائے جو لوگ جنت کے وارث ہیں جن کے جانوں کو جن کے مالوں کو اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے میں خرید لیا یہ ایسے ہی لوگ تھے کتنے چھوٹے بچے معصوم بچے لیکن اسلام جوان ہے جذبہ جوان ہے اس کی وجہ یہ اللہ کے سوز صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں جا گزی تھی حد درجہ محبت تھی آج ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں دم بھرتے ہیں لیکن ہم آپ کے حق میں دفاع نہیں کرتے ہم آپ کے صحیح اتباع نہیں کرتے ہم آپ کے صحیح پیروے نہیں کرتے ہم ان لوگوں سے بغض ان لوگوں سے دوری اختیار نہیں کرتے جن کے دلوں میں پیارے نبی کی تعلق سے بغض ہو اناد ہو جو نبی کی تعلیمات کو ناپسند کرتے ہیں ہم ان سے محبت کریں ہم ان کے قریب بیٹھیں یہ کسی بھی صورت میں نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول کو پسند ہے نہ اہل اسلام کو پسند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہم پر آئید ہوتے ہیں ان میں سے ایک حق یعنی کہ سات و حق یہ ہے کہ ہم اہل بیت جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے حد درجہ محبت کریں صرف محبت آپ ہی سے نہیں بلکہ محبت اہل بیت سے بھی ہونی چاہیے محبت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم و اولو الارحام بعضہم اولیاء بعض اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا مومنوں پر لازم ہے کہ وہ تمام سے بڑھ کر اللہ سے محبت کریں اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے محبت کریں اللہ کے رسول کے بعد اہل بیت سے محبت کریں اور پھر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مہین سے محبت کریں یہ اللہ کے رسول کے حقوق میں سے ایک بڑا حق ہے بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں ایمان رکھتے ہیں وہیں پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو لے کر اچھے خیالات کا اظہار نہیں کرتے جو صحابہ کے تعلق سے اچھے خیالات نہ رکھے جو صحابہ کے تعلق سے اچھی امید نہ رکھے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تعلق سے نیک تمنائیں نہ رکھے ان کے تعلق سے اچھے امیدیں نہ رکھے تو اس کا بھی ایمان مضبوط نہیں ہے اس کا بھی ایمان سلامت نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ایمان کی بنیادی عقائد میں سے اللہ کے سوز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا میں اس سے محبت نہیں کرتا جو میرے صحابہ سے محبت نہیں کرتا ہے جو میرے صحابہ سے محبت نہیں کرتا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو میرے صحابہ سے دوری اختیار کرتا ہے وہ مجھ سے دوری اختیار کرتا ہے جو میرے صحابہ کی تعلیمات سے قربت اختیار کرتا ہے وہ مجھ سے قربت اختیار کرتا ہے ناظرین کرام یاد رکھیں سماج کی اصلاح چاہتے ہو سماج کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو سماج کی صدار کی فکر اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو عام کرنا ضروری ہے جس معاشرے میں حضرات صحابہ اکرام کی تعلیمات کو عام کیا جائے ان کے محنتوں کے قصے اور واقعات امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا جائے وہاں کے لوگوں میں انقلاب آتا ہے ان لوگوں کی ایمان میں تازگی ہوتی ہے اور ایمان کی تازگی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں جو بندہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھتا ہے محبت ہوتی ہے صحابہ سے محبت کیوں نہیں اہل بیس سے محبت کیوں نہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے صحابہ کو پڑھا نہیں ہم نے صحابہ کو جانا نہیں 
ہمیں ان کی تعلیمات نہیں معلوم ہمیں ان کی قربانیاں نہیں معلوم ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پیارے نبی کی محبت میں پیارے نبی کی تباہ و اطاعت میں وہ وہ کارنامے پیش کیے ہیں قیامت کی صبح تک ایسا کارنامہ کوئی پیش نہیں کر سکتا ضرورت پڑنے پر ان لوگوں نے اپنے جانوں کو قربان کیا ضرورت پڑنے پر ان لوگوں نے ہجرت کی ضرورت پڑنے پر ان کے بچے یتیم ہوئے ان کی بیویاں بیوہ بن گئیں ان تمام چیزوں کو انہوں نے گوارا کیا لیکن اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی یا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے دوری یا شریعت متحرہ سے دوری قرآن مجید کی تعلیمات سے دوری ہرگیز انہیں گوارا نہیں تھی ناظرین کرام باتیں ہمارے سامنے کھل کر کے آئیں حقوق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جتنی باتیں پیش ہوئیں ساری باتیں ذہن نشین کرنا ضروری ہے یہ باتیں آپ کے درو دماغ میں رہیں گی انشاء اللہ العزیز اس پر غور کرنا پھر اس پر عمل کرنا آپ کے لیے ہمارے لیے آسان ہوگا یہ بات پھر بھی یاد رکھیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے آپ پر ایمان ہے آپ کی اتباع ہے آپ کی اطاعت ہے آپ کا دفاع ہے ان لوگوں سے اناد یا ان لوگوں سے دشمنی یا ان لوگوں سے دوری اختیار کرنا ہے جن کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اچھے خیالات نہیں ان کے تعلیمات سے انہیں محبت نہیں ایسوں سے دوری اختیار کرنا چاہیے اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اہل بیت سے محبت کرنا لازمی ہے یہ چیزیں اگر ہمیں یاد رہیں گی ہم اپنے معاشرے میں اس کو عام کر سکتے ہیں بچوں کے سامنے ان حقوق کو پیش کر کے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کو آپ کی شخصیت کو اجاگر کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم آخر میں ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ پر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی حقوق ہیں ان تمام حقوق کو یاد رکھتے ہوئے پیش نظر رکھتے ہوئے اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے سماج کی اصلاح کرنے کی سماج کے اندر سدھار لانے کی اے اللہ رب العزت تو ہمیں توفیق سے فرما ناظرین کرام ہماری گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی آج کی نشست کا وقت ختم ہوا چلا ہے اگلی نشست میں اسی موضوع کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ